那么我跟我的二任妻子的结果是怎么样呢？我来到美国以后，我取得了政治庇护，获得了政治庇护，移民官，而且最后呢，也答应说，我的妻子可以来到美国，可以申请她来到美国。那么我当然就征求我妻子的意见，要不要来美国？因为他有两条路走，一条是到美国来跟我团聚，一条是投奔他的女儿。因为他的女儿的男朋友是留学英国，所以他的女儿也去英国了。那么他们在英国已经有正常的生活了，也可以要求他的母亲到英国去。是不是？所以他有两条路，最后呢，他愿意投奔他的女儿到英国去，所以我也不勉强了，啊，我就是有正式的办正式的离婚手续了，啊，我这个办事都是合法的，啊，没有任何非法的事，啊，这个就是至于我在深圳的房子。我就顾不过来了，我没法再想，我再想那些事，我我会疯的，是吧？哈，是不是？没有用的，啊，就是中国有一句话说得好，啊，拿得起，放得下，啊，该放的东西就是放了，啊，是不是？不能再想了，你再想，你怎么纠缠？啊，你怎么纠缠？拿得起，放得下，放了，永远再不想他，只能这样，这个是没有办法的，啊，是吧？没有办法的，我不愿你再成为我的负担，啊，精神上的负担。好，也说到这里为止。所以我的婚姻两次婚姻都讲得清清楚楚，来龙去脉，没有任何。对不起人的事，啊，我办事就是光明磊落，啊，一清二楚。那么现在讲到美国的事，我来到美国，到现在为止，一共二十四年，我非常关心美国的事情，因为我现在已经成为。美国公民是吧？二十四年，我每天都关心美国的事情。最重要，我关心的一个是美国，一个是美中关系。啊，第三个当然是印尼，因为我生在印尼，啊，情有独钟，对不对？三个国家，我是关心的重点：美国、中国。印尼，我的血统，啊，从血统说，我的祖国是中国，是吧？我的血统是纯粹是汉族。从出生地来说，我的祖国是印尼。但是从政治认同，我的祖国。哪里有自由民主人权，那里便是我的祖国。从政治认同，我的祖国就是美国。啊，这个就是我的认识。啊，对美国怎么看法？我这个要讲清楚。啊，我现在是美国公民，我享受。美国老人的福利，白吃、白住、白看病、白拿药，啊，是吧？一年还可以到外国，还有能力到外国去旅游，因为我平时不乱花钱。
比我在大陆的生活，现在我可以说，是生活在天堂。我感谢美国对我的人道待遇，这个是我个人的事，是吧？我谢谢美国，但是不等于说美国。百分之百是好，没有坏事，不是的。毕竟，美国是也是人间啊，人间就不可能有天堂，是不是？我刚才说的，我住在天堂是指人间的天堂，不是宗教意义上的天堂。我来到美国是。最早是在住在丹佛，科罗拉多州的州府，那边很好，啊，它是一年有三百天的晴天啊，啊，但是呢，我在那边的生活啊，啊，我六年住在科罗拉多啊，在那个丹佛，啊，都干些什么呢？每天看录像带，啊，我从图书馆那个图书馆录像带很丰富，啊，六年了，每天都看录像带，看什么录像带？全世界的旅游资料，美国的旅游资料，美国的历史，啊，全部看，所以是什么呢？我错透了。秀才不出门，便知天下事。啊，这个我在科罗拉多州最大的收获，那个图书馆非常丰富，而且那个服务员呢、啊、非常好。啊，我要找到的那个资料，他帮忙我找，没有的，他打电话从别地方调来。他的服务啊，啊，图书馆那个服务员呐、啊，他获得美国的那个模范呢、啊，模范强，呃，那个丹佛的，那个图书馆的服务员，我真是佩服，啊、这个我是最大的收获，啊，另外那个丹佛的博物馆，规模很大，动物园规模很大。那个是一个可以说很好的城市，它在美国评比啊，最适合居住的城市，它那个它曾经拿到亚军啊，啊 ，Denver，D E N V E R， 啊，是吧？这个是我在那边六年，但是因为那边华人不多啊，因为有时候我要看买这个华人的书啊。就没有华人书店了，对不对？华人少啊，啊，所以我后来搬到洛杉矶来，啊，是这样的。那么搬到洛杉矶呢，华人就比较多了，对不对？活动就比较，但书店也有，对不对？什么也有，很不错。有一件事。提到，因为我主要还是跟华人来往，是不是？因为跟那个白人呢、啊，基本上没有来往，是不是？因为我住在这个华人的社区之内，啊，这个是他的特点，啊。那么我认识的大部分也是啊大陆来的。当然也是思想比较接近的，啊，因为大陆人也很复杂，啊，是不是也很复杂？啊，基本上是分两大派，啊，一部分是反共的，啊，一部分是亲共的，这个是现实。当然，你来往的人，当然就跟你相近的人啊才能够来往，是不是？这个是很自然的。
，因为我要抢的税是很多了，是不是？但是暂时就到此为止。我做这个视频啊的目的是什么？对不对？我希望更多的人了解我的情况。我本人是一介平民百姓。本人没有什么可说的，是吧？但是因为我的经历啊，比较不是一般的经历，是吧？啊，所以我希望大家能够通过我的经历，看到许多事实，分清楚什么是是，什么是非，什么是我们应该反对的。什么是我们应该支持的？一定要分得清清楚楚。我说完了。